The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. Dear brothers and sisters in the Lord, Prabhu Nandu, Prema and Sahodari Sahodalara. Today's verse for our meditation is taken from the book of Deuteronomy. Chapter 28, verse 13. ఈ రోజు మన ధ్యానం కొరకు ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనం నుండి తీసుకునబడింది అండ్ ద లార్డ్ షెల్ మేక్ ది హెడ్ అండ్ నాట్ ద టేల్ యహోవా నిన్ను తలగా నియమించును గాని తోకగా నియమింపడు ఇఫ్ యు స్టడీ ద హిస్టరీస్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ గాడ్లీ మెన్ ఇన్ ద బైబిల్ బైబిల్ గ్రంథంలో మంచి భక్త యువ భక్తి గల వ్యక్తుల జీవితాలని మనము ధ్యానం చేస్తే దట్ ఈస్ ద పీపుల్ లైక్ జోసఫ్ ఆర్ డేవిడ్ ఆర్ డానియల్ ఆర్ ఎస్తేర్ ఎట్సెట్రా అనగా యోసేఫ్ దానియల్ ఎస్తేర్ తదితరుల జీవితాలను మనం ధ్యానం చేస్తే వి నోటీస్ వన్ కామన్ ట్రూత్ దట్ దో దే వర్ అప్రెస్డ్ అండ్ అటాక్డ్ always they came out with flying colors ir jeevithana sarvasadharamaina oka sangathini manu chudochu varu enta mari edirimpulu edurkunna virodhulanu edurkunna anagadrokkabadinappudu kuda vijayavantamuga vallu bayitiki vachinattu chustam always they were lifted up and lived as heads not tails var ellappudu ga pai kettabadina varu ganu talagane unchabaddaru gaani ennadu thokaga unchabadaledu the word of god is the law devuni oka vakyam idi dharma shastram idi whatever may happen the law is the law kaabadi edi emaina ka చట్టము ఈ ధర్మశాస్త్రం అనేది ధర్మశాస్త్రమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి టేక్ ఎ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ కార్ ఒక చిన్న బెరడు మొక్క చూడండి పుట్ ఇట్ ఇన్ వాటర్ దాన్ని నీళ్లలో వేయండి యాజ్ పర్ ద సైంటిఫిక్ లాస్ చూడండి మరి శాస్త్రీయ పరమైనటువంటి నియమాల ప్రకారం అయితే ఇట్ విల్ ఫ్లోట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ లైట్ బాడీడ్ నేచర్ దానికి తేలికైనటువంటి స్వభావం ఉన్న కారణాన్ని బట్టి నీటిలో వేసినప్పుడు అది తేలుతుంది పైకి సపోజ్ ఇఫ్ యు ప్రెస్ ఇట్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద వాటర్ బై ఫోర్స్ ఒకవేళ దాని మీద ఏదైనా బరువు ఏదైనా ఒత్తిడి పెట్టి అట్టడుగునకు నువ్వు ఒత్తేసి the moment when you release the force dani pai unna tonte aa baru aa ottini tiyagane it will come up to the surface adi marla pai ki telutundi in a similar way adhe reetiga a godly man gains ground his enemies lose it kabatti bhaktulaina varu daivajanulaina tonte varu vaaru eppudu kuda vijayanni chustaru kaani shatrulu maatram otami paal avtaru and a godly man mounts to be the head kabatti oka daivajanulaina vaadu sirassu gaane untadu and the enemies sink to be the tail shatru emo toka ga undipotadu godly man will be the uppermost and ungodly will be the undermost daiva bhakti gala varu atyanta pai sthitilo untaru bhakti భక్తి వారు వారి ప్రయోజనాలు అన్ని కూడా కోల్పోతుంటారు వాడు ప్రక్కన పెట్టబడతా త్రోసేయబడతారు సేమ్ ట్రూత్ వీ కెన్ సి ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ హామాన్ అండ్ మురదకాయ్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఎస్తేర్ ఈ సత్యాలని ఎస్తేర్ గ్రంథంలో హామాను మొర్దకాయల ఆ సన్నివేశంలో చూడొచ్చు కమింగ్ టు అవర్ టెస్ట్ ఇన్ జూటరానమీ చాప్టర్ 28 ఇప్పుడు మన భాగానికి ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం 28వ అధ్యాయం 14వ వచనానికి వస్తే అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద లాస్ట్ అడ్రెసెస్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్ మోజెస్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ బిఫోర్ హిస్ డెత్ ఈ మాటలన్నీ కూడా దైవజనుడైన మోషే తను చనిపోయే ముందు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలతో మాట్లాడుతున్న మాటలు అండ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఆల్మోస్ట్ 40 ఇయర్స్ ఆఫ్ విల్డర్నెస్ వాండరింగ్ అంతకు ముందు 40 సంవత్సరాల ఈ అరణ్యం ఎడాలిలో వారు సంచరించిన కాలం of the adults who came out of egypt have passed from the scene ఐగుప్తు నుండి బయటికి వచ్చిన వారు అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఆ దృశ్యంలో లేరు వారు గతించిపోయారు చనిపోయారు పైబడిన వాళ్ళందరూ చనిపోయారు ఇప్పుడు ఇస్రాయిల్ లో ఉన్నటువంటి ఆ కొత్త తరాంతో మాట్లాడుతున్నారు ఉన్నవారు ఐగుప్తు నుండి వాడు ఆశ్చర్యకరమైన విధానములో విడిపించబడి బయటకు వచ్చిన వారు అది తెలియదు వాళ్ళకి చూడలేదు దట్ ఈస్ వై మోజెస్ రీకౌంట్ ఆల్ ఆఫ్ గాడ్స్ వన్ బ్రస్ వర్క్ ఆన్ దేర్ బిహాఫ్ and finishes up by telling them of the blessings they can expect aa karanam batti moshe devudu jariginchina adbhuta karyamulu anni kuda variki vivaristunnadu aa maatalni meer anusarinchinadala aashirvadinchabartarani vaalla gnyapakam chesthu if they obey the lord they are going to experience these blessings devuni yokka agnyalu devuni maataki vidheyilaithe 
ఈ ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా మీరు అనుభవిస్తారు అయితే వారికి శాపాలు వస్తాయని చెప్తున్నారు మరి మన ధ్యాన కొరకని ఈ వచనంలో ఈ ఆశీర్వాదాల్లోని ఒక ఆశీర్వాదము లార్డ్ విల్ మేక్ యూ దెడ్ నాట్ ద టేల్ కాబట్టి హోవా నిన్ను తలగా నియమించును గాని తోకగా నియమింపడు సిన్స్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్లెస్సింగ్ ప్రామిస్ టు దీడియంట్ ఇజ్రాయిట్ ఇది విధేయులైన ఇస్రాయలీలతో చేయబడిన వాగ్దానాలలో ఒకటి కాబట్టి know that being the head rather than the tail is a good thing chudandi tokaga unde danikanna talaga undadam anedi merugaina adi manchidi adi if you read verses 12 and 13 meeru 12 13 vachanallo chadivite a fuller series of contrasts are mentioned opposite like head and tail ikkada chaala vishayalu vetrekamaina oka dani kodu vetrekamaina vishayalu ikkada talla toka ilanti chaala vishayalu unnai it is better to be the head than the tail kabadi tokaga unde danikanna talaga undadame melu in the previous verse antaku mundu vachanamlo the lender has wealth and power while the borrower is subservient aa chudandi అప్పు అప్పు ఇచ్చువాడేమో అవన్నీ అతని దగ్గర అధికారము సంపన్నము ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ అప్పు చేసిన వాడికి అప్పు చేసిన వాడేమో వాడికి దాసుడు అయిపోయి ఉంటాడు బీయింగ్ ద హెడ్ వుడ్ హ్యావ్ ఏ సిమిలర్ మీనింగ్ కాబట్టి శిరస్సు గా ఉండడం అనే దానికి ఇదే అర్థం వస్తుంది హెడ్ ఈస్ ద లీడర్ శిరస్సు అనేది నాయకుడు ద వన్ హూ డిసైడ్స్ అండ్ చార్ట్స్ ద కోర్స్ కాబట్టి ఆ విషయాలన్నిటిని కూడా నిర్ణయించి దాని గురించి ఒక ప్రణాళిక చేసేవారు వైల్ ద టైల్ జస్ట్ హ్యాస్ టు ఫాలో ఎలాంగ్ ఇక తోక అది చెప్పినట్టు వినవలసిందే ద హెడ్ డిసైడ్స్ వేర్ టు గో అండ్ వాట్ టు డూ కాబట్టి తల అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళాలా ఏమి చేయాలి అనేది నిర్ణయిస్తుంది వైల్ ద టైల్ హ్యాస్ నో సే ఇన్ ద మ్యాటర్ కాబట్టి అప్పుడు తోక అది చెప్పిన దానికి కాదు అనడానికి లేదు ఎస్ టైల్ కెన్ నాట్ డిసైడ్ ఎనీథింగ్ తోక ఏది కూడా నిర్ణయించడానికి లేదు గాడ్ వాంట్స్ టు మేక్ ఇజ్రాయెల్ యాజ్ హెడ్ if they remain obedient to the law devudu israelil kuda vaaru gaani devuniki vidheelu ga unte thalaga unchutan ani cheppinaru he wants to make israel leader among the nations not a follower israelil ni aa janamulu madhya deshalu madhya nayakudu ga thalagane unchal anukunnadu kaani thoka ga kaadu we see the fulfillment of this blessing when israel became a world leader during the reigns of david and solomon david and solomon lo prapanchani paripalisthunnatundi aa sadushyam lo mana ee vaagdhana poorthi naraverpu mana chudochu the curse also was fulfilled when the nation of israel was carried away into exile israelilu eppudaithe charaloniki poyinaro ee shaapamulu naraverchabannattu kuda chustam in deuteronomy 28 dithi upadesha kaandam 28th adhyayam we see that the blessings are pronounced before the curses are pronounced aashirvadalu anni kuda shaapamulu kanna mundu ivi prakatinchabaddayi and they are recorded in the same sequence first blessings then curses ivanni kuda ade varsakramalo raayabadu unnai modata aashirvadamlu aa tarvata shaapamlu that shows the character of god idi devuni yokka gunaganalu choopisthundi he is slow to anger but swift to show mercy aina koopinchutaku nidhaninchu vaadu thoraga koopa padu vaadu kaadu kaani veegirame aina kanikaram choope vaadu it is his delight to bless aashirvadinchadaniki aina santoshinche vaadu lord wanted to bless those things without the door their door such as fields cattle sheep outside their doors also you want to uh, bless them devudu velupala anaga polamunu vari cattle and sheep pashulu gorrelanu mandalani vaatini kuda aashirvadinchalanu kor and he promised to give rain in due season tagina kaalamulo varshamunu kuripistana ane vaagdhanam kuda chestu also he pronounced the blessings from those things within that is within the doors ivi lopala inti lopala unna vaatini kuda aashirvadisthanu ani cheppina that is their basket and their store anaga pindi pisku totti gaani vaari vaari intilo unnatundi aa nidulu vitani aashirvadisthanu so uh, we depend on god not only for our yearly corn from the field chudandi ikkada manamu samacharaniki వచ్చేటువంటి పొలంలో నుండి వచ్చే ఆ పంటల ద్వారా ఆశీర్వదించబడడం మాత్రమే కాకుండా వాటిపైన మాత్రమే ఆధారపడడం కాకుండా సో ఫర్ అవర్ డైలీ బ్రెడ్ ఫ్రమ్ అవర్ బాస్కెట్ మన గంపలో నుండి వచ్చే ప్రతి దినము ఆహారం నుండి కూడా మనం ఆశీర్వదించాలి కాబట్టి ఇక్కడ నా ఉద్దేశం ఏమిటి లంప్సమ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ గ్రేటర్ ఆర్ ఇయర్లీ లంప్సమ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఫర్ మైన్యూట్ డైలీ బ్లెస్సింగ్స్ ఆల్సో వి విల్ డిపెండ్ ఆన్ గా సంవత్సరానికి అంతా సరిపడేటువంటి అంటే వెలుపల నుండి వచ్చే వాటి నుండి ఆశ్రయించబడడం మాత్రమే కాదు ఒకేసారిగా వచ్చే వాటి నుండి మాత్రమే కాకుండా దిన దినము మన అవసరతల కొలది దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తుంటాడు వి విల్ డిపెండ్ ఆన్ హిమ్ ఫర్ ఎవరీ స్మాల్ డిటైల్ ప్రతి చిన్న విషయం కొరకు కూడా దేవుని పైన మనం ఆధారపడతాం ఫర్దర్ ప్రొనౌన్స్డ్ సక్సెస్ ఇన్ देयर ఎంప్లాయ్‌మెంట్స్ ఆ తర్వాత వారి ఉద్యోగాల్లో కూడా దేవుడు వాని అభివృద్ధి చెందిస్తానన్న వాట్ ఎవర్ యు డు ఐ విల్ బ్లెస్ ను ఏది చేసినా నేను దానిని ఆశీర్వదిస్తాను దే విల్ హావ్ ఆనర్ అమంగ్ देयर నేబర్స్ ఆల్సో కాబట్టి వారి పొరుగు వారి మధ్య కూడా వారికి ఘనత ఉంటుంది దౌ షల్ లెండ్ మనీ బట్ దౌ షల్ నాట్ హావ్ ఒకేషన్ టు బోరో నీవు అప్పు ఇస్తావ్ 
కానీ నువ్వు అప్పు చేయవు యు విల్ బి ద హెడ్ నాట్ టైల్ నీవు తలగా ఉంటావు కానీ తోకగా ఉండవు జస్ట్ ఒబే హిస్ లా ఆయన ఒక ధర్మశాస్త్రానికి లోబడితే చాలు దెన్ యు విల్ విట్నెస్ ఏ కంటిన్యూడ్ అండ్ అప్వర్డ్ ప్రాస్పెరిటీ అప్పుడు ఎడతెగని పైకి ఎదుగుతూ ఉన్నటువంటి అభివృద్ధిని నువ్వు అనుభవించగలవు సో డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ కాబట్టి ప్రేమైన సోదరి సోదరులారు ఇఫ్ వి ఒబే హిస్ వర్డ్ ఆయన మాటకి మనం విధేయులమైతే వి విల్ బి హేర్స్ టు ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ అబ్రహాం త్రూ క్రైస్ట్ అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదాలకి క్రీస్తు ద్వారా మనం కూడా వారసులం అవుతాం బికాస్ జీసస్ డైడ్ అండ్ పేడ్ ద ప్రైస్ ఎందుకనగా క్రీస్తు మరణించి దాని క్రయం చెల్లించినాడు కాబట్టి ఎందుకనగా పాపము శాపము అది తీసుకుని వచ్చింది లైట్ వెన్ వి కమ్ టు జీస ఇప్పుడు ఏ చింతకు వచ్చినప్పుడు మన యొక్క కాడి తేలిక అవుతుంది సో కమ్ టు హిమ్ కాబట్టి ఆయన చింతకు రండి అక్సెప్ట్ హిమ్ యాజ్ యువర్ సేవియర్ అండ్ లా ఆయన మీకు రక్షకుడు గాను ప్రభు గాను అంగీకరించాను విశ్వాసం ఉంచే చాయిస్ ఈస్ యువర్స్ వెదర్ యూ వాంట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ కర్స్ ఆశీర్వాదాలు కావాలా దీవెనలు కావాలా శాపములు కావాలా అది నీ ఇష్టం నీ ఎంపిక so before i close kabatti nenu mugiche mundu let me summarize today's meditation nedu dina ee dhyanam nu nenu dinni kluptanga nenu meeku saramshanga cheptanu and our blessings are in god's hands not ours mana aashirwadalu anni kuda devuni chethullo unnai mana chethullo ka blessings come from obedience not works aashirwadalu vidheyata valana vachevi kaani mana kriyala valana vachevi kaadu enjoy what god gives in response to your obedience nee vidheyata ki spandana ga baduluga devudu icche ee devanni anubhavinchu it is god will that every one be blessed prati okaru devinchabadali annadi adi devuni chittam not a selected few edo kontha mandiki gaadu and you are also in that list neevu kuda aa jabithalo unda there of the lord for your life is you must be blessed nee jeevitham korakaina devuni aashe untadante neevu tappaka aashirvadinchukodali it doesn't matter uh, who you are neevu evaravaina kavachu what race or nationality kaabatti nee jaati nee desham edaina kavachu how educated or rich you are chadu chadu vishayalo vidyavettavaina ledha dhanakudavaina or whether single or married ledha neeku avi వాహితగా ఉన్నా లేదా వివాహమైన గాడ్ వాంట్స్ యు టు బి బ్లెస్ దేవుడు నీవు ఆశీర్వదించబడాలి అని కోరుతున్నాడు యాక్సెప్ట్ హిమ్ obey him and be blessed ayana angikarinchu ayanaku vidheyata chupinchu aashirvadinchabadu may god help you devudu niku sahayam cheyinu gaaku shall we pray prarthana cheskundam loving heavenly father prema galama paraloka tanri how gracious god aa krupa gala deva lord what a wonderful god loving god are thou enta adbhutamaina prema gala devudu ayani even through the mouth of moses in his last days thou has pronounced the blessings and curses to the people of god moshe note dwara tana chivari dinallo devuni prajal korakana aashirvadalu shaapamlu kuda meeru prakatan chesinar thy desire is to bless us that's why you pronounced the blessings first prabha mem andaram aashirvadinchabadalane mi aasha kabati modatiga aashirvadalane palikinchinaru these blessings are not ordinary ee deevanlanni kuda sadharanamaina ga kaavu oh thou are not desiring us so that we may lead a mediocre or average life oh prabha mem edo maamulu jeevitham edo sada seedha jeevitham jeevinchalane దీవించాలని the blessings automatically they will be shown deva memu ninnu angikarinchi nee maatalu me vidheyata choopinchinappudu ee devanalu vaatantha ave maamidiki vastayi help us to understand this is secret prabha ee rahasyanni mem ardham chesukontaku sahayam chey our dear ones who are hearing also may be blessed by thee by obeying thy word ee maatalu vintana maa priyulu kuda meeku lobadi meeku vidheyale undatu dwara aashirvadinchabadalagana cheyandi we do pray in the mighty name of our lord and savior jesus christ ma prabhu nu rakshakunu na yesu christu vari shakti gala naamamlo prarthinchi verukuntunam tanri amen god bless you all please subscribe for more spiritual messages on youtube channel john victor hebron